గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్త్ అమావాస్య రోజు అనమాట ఇది మంగళవారం రోజు మార్నింగ్ అండి ఫైవ్ థర్టీ అలా అవుతుంది ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అమావాస్యకి ఏంటంటే మనకి ఇంట్లో కొంచెం ఏమన్నా మంచిగా అనిపించలేకపోయినా ఏదన్నా ఇంట్లో పిల్లలకు బాగాలేకపోయినా మనకు బాగాలేకపోయినా కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించినప్పుడు అమావాస్య రోజు మనం ఇంటికి గుమ్మడికాయ దిష్టి తీసుకున్నామంటే చాలా బాగుంటుంది మేము ఎక్కువ మట్టికైతే దీపావళికి దసరాకి కంపల్సరీ తీస్తాము ఈసారి ఏంటంటే మా అమ్మాయికి ఇలా యాక్సిడెంట్ అయింది కదా మాకు ఎందుకో బాగా అనిపించలేదు అనమాట అందు గురించి అని ఇంకా అమ్మవాస్య కూడా వచ్చింది ఇంకా తీసేద్దామని చెప్పి తీస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి మా వారి చేతి కింద ఉన్నాను ఇలా ఉండద్దంట సైడ్కి ఉండాలి అందు గురించి అయినా అటు సైడ్కి రమ్మని జరుపుతున్నారు అనమాట నన్ను ఇంక ఇప్పటికి వచ్చిన పూజ అంతా అయిపోయిందండి మొత్తం పూజ అంతా అయిపోయినాక ఇది వచ్చేసి ముందు రోజు మనం తెచ్చుకొని గుమ్మడికాయ నీట్గా వచ్చి ముందు రోజే తీసుకొచ్చుకొని మనం ఇంట్లో మండే రోజు అలా ఎప్పుడు అమ్మవాసి ఉంటే ఆ రోజు ముందు తెచ్చుకొని సాయంత్రం మనం పూజ చేస్తాం కదా ఇంట్లో ఎలాగో ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇది మంచిగా నీట్గా కడుక్కొని దీనికి పసుపు రాసి బొట్లు పెట్టుకోవాలండి ఒక తొమ్మిది బొట్లు అలా పెట్టుకొని ఆ నైట్ అంతా దేవుడి దగ్గర పెట్టేసుకోవాలన్నమాట పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగే కొట్టుకోవాలి ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంటే తెల్లజామునే కొట్టుకోవాలన్నమాట ఎవరు చూడక ముందు కొట్టుకుంటే మంచిది కాకపోతే ఆ రోజు ఫైవ్ థర్టీ అయిపోయిందండి ఇంకా ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఫోర్ థర్టీకి అలా కొడితే ఇంకా మంచిది నేను ఫోర్ థర్టీకి లేచాను కానీ నాకు ఇంకా ఇవన్నీ క్లీన్ చేసుకొని దేవుడి దగ్గర పూజ చేసుకొని తులసమ్మ దగ్గర పూజ చేసుకొని అలాగే గుడికి వెళ్ళాలి అభిషేకానికి అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాను అనమాట ఇంక ఈరోజు ఒక్కరోజు అభిషేకం చెప్పించుకుంటాము ఇంకా రేపటి నుంచి అయితే రోజు అభిషేకం ఉండదు కానీ మండే మండే అలాగే అమ్మవారికి ఫ్రైడే ఈ టూ డేస్ మాత్రం కంపల్సరీ చెప్పించుకుంటాం అనమాట ఇంక ఈరోజు ఒకరోజు గుడికి వెళ్దాం మార్నింగ్ మొత్తం అయిపోయింది ఇంకా గుమ్మడికాయ కొట్టిన తర్వాత ఇంకా గుడికే బయలుదేరదామని అన్ని సదరు పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా పిల్లలు ఇద్దరిని కూడా లేపి ఇక్కడ మెట్ల మీద కూర్చోబెట్టాను అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇక్కడ కూర్చోండి తర్వాత మళ్ళీ మేము గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు డోర్లు పెట్టేసుకొని వెళ్తాము మీరు పడుకోండి కొద్దిసేపు అమ్మాయి అయితే ఇలాగో ఎగ్జామ్ ఈరోజు లేదు మళ్ళీ రేపు ఉంది కాబట్టి అమ్మాయి కొద్దిసేపు పడుకుంటుంది ఇంకా బాబు వచ్చి ఇంకా సిక్స్ ఓ క్లాక్కి అలా లేవమని చెప్పాను అనమాట సిక్స్ ఇంకా అలా లేవు సరిపోతుందని చెప్పి వెళ్ళాను ఇంకా పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇంకా గుమ్మడికాయ కొట్టుకున్న తర్వాత ఒక నిమ్మకాయ కూడా మనము దిష్టి తిప్పుకొని నిమ్మకాయ కూడా కొట్టుకోవాలి ఇంక ఇక్కడ అయిపోయిందనమాట దీనికి గుమ్మడికాయ తిప్పేటప్పుడే గుమ్మడికాయ మీదనే ఆరతపురం అనేది పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అగరబత్తి లెలిగి ఇచ్చేసి తిప్పేసి పెట్టేసుకోవడమే ఇంకా అయిపోతుంది మేమైతే ఇలాగే చేసుకుంటామండి ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఇంకా అమ్మాస అమ్మాస కూడా ఒకసారి కొట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది ఇంకా పిల్లలు అంత దూరం వెళ్ళి రావడం ఇవన్నీ ఇవన్నీ కొంచెం టెన్షన్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి అనమాట దాని గురించి ఇంకా చేసుకుంటే మన ఇంటికి మంచిది కదా అందు గురించి అని ఇంకా మొత్తం అయిపోయింది అగరబత్తి ఇంకా ఫైనల్గా అయిపోయినట్టే అనమాట ఇది వచ్చి నేను టూ డేస్ పెట్టానండి బ్లాగ్ ఇంక ఇది వచ్చేసి ఇది మార్నింగ్ తర్వాత నేను నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే పెట్టాను అనమాట ఇంకా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ ఏమన్నా ఉన్నా ఇవేమి ఇప్పుడు చూడవను నేను గుడి కదా వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఇంటి ముందు గుమ్మడికాయ అది కొట్టాడు కదా అది కొంచెం నీట్గా చేసుకోవాలి తర్వాత చేసుకుంటాను ఇది వచ్చి మనం నెక్స్ట్ డే తీసేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బయట మనం క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా అప్పుడు తీసేసి డస్ట్బిన్లు వేసేసుకోవాలి ఇంట్లోకి తీసుకురాకుండా ఇంకా అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంక ఇది ఇంట్లో వచ్చేసి నేను వాటర్ చేంజ్ చేశానండి చేంజ్ చేసి ఈ ఫ్లవర్స్ వేసేస్తున్నాను అనమాట ఇవి కొంచెం చూస్తే ఏంటంటే ఫ్రెష్గా అనిపిస్తే కొంచెం ఫీలింగ్ ఏదో కొంచెం హాయిగా అనిపిస్తుంది ఇవి ఫ్లవర్స్ వేసి పెట్టేస్తున్నాను అనమాట అందు గురించి అలాగే ఈ ఫ్లవర్స్లో ఒక్కటి అర్తకపురం బిల్ల అనేది వేసామంటే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది నాకు కూడా ఇంతకుముందు నేను ఉట్టి ఫ్లవర్స్ వేసేదానండి నాకు ఇంతకుముందు ఇంకొకరు కామెంట్ చేసేవారు అనమాట ఆవిడ పేరు కూడా శ్రీదేవి తను చెప్పారనమాట ఇలా వేసుకుంటే పాజిటివ్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది అని ఇంకా అప్పటి నుంచి వేస్తాను ఇంకా ఫైనల్గా దీంట్లో ఒక పువ్వు పెట్టేసాను రెడ్ కలర్ పువ్వు చూసారు కదా ఈ బాటిల్లో వచ్చేసి నేను మనకి అది సాల్ట్ ఉంటుంది కదండి ఆ సాల్ట్ వేసాను అనమాట అంటే ఇది దొడ్డుప్పు అంటారు కదా కల్లుప్పు కల్లుప్పు బాటిల్ వేసి ఫ్లవర్స్ పెట్టాను అనమాట అది ఏంటంటే ఎవరికన్నా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎదురుగా మన ఇంట్లో కనిపించేటట్టు
అలాంటిది ఏమన్నా ఉన్నా సాల్ట్కి అలా గుంజేస్తుందంట నాకు కొంచెం వేరే వాళ్ళు చెప్పారనమాట దాని గురించి అని ఇంకా గ్లాసులో మనం అలా వేసి పెడితే బాగోదు కదా హాల్లో అందుకే ఆ బాటిల్లో సెట్ చేసి దాంట్లో ఫ్లవర్స్ పెట్టానమాట ఎవరన్నా చూసినా మనకు నీట్గా కనిపించేటట్టు అందు గురించి అని పెట్టాను ఇంక ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అండి కూరగాయలు అవి తీసుకొచ్చారనమాట ఇంక చూసారు కదా చాలా రోజులైంది ఉల్లిపాయ అవన్నీ వాడి అన్నీ తెప్పించుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి పాప కోసమని మటన్ తెప్పించానండి ఇంకా మేము అమావాస్య తెల్లారి నుంచి ఇంకా అన్నీ తింటామన్నమాట అమావాస్య వరకే మాకు లెక్క అంతే వన్ మంత్ తర్వాత పాపకు వచ్చి మటన్ తెప్పించాను పాపకి చికెన్ అది పెట్టద్దు అన్నారని ఇక్కడ వచ్చి పాపకి మసాలా అవేమీ యాడ్ చేయట్లేదండి లాస్ట్ కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ ఒక్కటే యాడ్ చేశాను పాపకు వచ్చి ఆనియన్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి పచ్చిమిరపకాయలు వేసి కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నాను అలాగే కొంచెం పుదీనా కరేపాక వేశాను ఇది వచ్చి చాలా సింపుల్గా చేశానండి కొంచెం పాప కారం చాలా తక్కువ తింటుంది మా ఇంట్లో అందరికంటే మేము ఏ కర్రీ చేసినా కారం కారం అంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి అల్లం వెల్లి పేస్ట్ కొంచెం దంచి వేస్తున్నాను అనమాట ఈసారి అల్లం వెల్లి పేస్ట్ ఇది మొన్న అమ్మ వచ్చినప్పుడు కొంచెం తీసుకొచ్చింది ఇంకా ఇంటి దగ్గరికే వస్తుందండి అల్లం వెల్లి పేస్ట్ వస్తే తీసుకోవాలి అల్లం వెల్లిగడ్డ తీసుకుంటే కొంచెం నూరుకున్నా కొంచెం పక్కకు పెడతాను ఫ్రెష్గా ఎప్పటిదప్పుడు దంచి చేసుకోవడానికి అలాగైతే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కదా ఇక్కడ వచ్చి ఇంకొక పచ్చిమిరపకాయ కూడా యాడ్ చేశాను నేను ఇంకా ఫైనల్గా వచ్చి కొంచెం పసుపు వేసి ఇప్పుడు మటన్ అనేది క్లీన్ చేసి పెట్టాను అనమాట ఇంకా మటన్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసేస్తాను తర్వాత వచ్చి మా కోసం వచ్చి చికెన్ తీసుకొచ్చారు నాకు మా బాబుకి మా వారికి ఇంకా మాకు చికెను ఈ పాపకు వచ్చి బోన్లెస్ తీసుకొచ్చారండి ఇది పాయ అంటారు కదా పాయ అది కూడా జ్యూస్ ఒకటి మళ్ళీ అది కర్రీ కూడా చేసి పెట్టమన్నారనమాట కాళ్ళకైనా చేతులకైనా కూడా బలం చాలా బా మంచిదని అది కూడా తెచ్చి పెట్టాలండి ఇంకా ఇప్పుడు నెల రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ టైంగా తింటున్నాం పాప అసలు అది తినేది అనమాట పాప పాప తినేది మటన్ ఒక్కటే కాకపోతే అది కాళ్ళకు మంచిది కదా తెచ్చి పెట్టాలి ఇంకా తర్వాత తెచ్చి పెడదామని ఈసారి అయితే మటన్ తెప్పించాము అసలు మటన్ కూడా చాలా తక్కువ చికెన్ అంటేనే చాలా ఇష్టము కాకపోతే ఇప్పుడు చికెన్ తినకూడదు కాబట్టి ఇంకా మటన్ పెట్టామన్నమాట ఇంక వచ్చేసి మాకు కూడా మ చికెన్ తీసుకొచ్చారండి అది కూడా క్లీన్ చేశాను ఇంక ఈ అడావిడిలో ఉంటే మా వారికి టీ కావాలని చెప్పారనమాట ఎప్పుడు అడావిడిగా వంట చేస్తున్నప్పుడు రెండు స్టవ్వుల పైన రెండు ఉన్నప్పుడు వచ్చి టీ అడుగుతారండి అందుగురించి కొంచెం టీ ఎక్కువ పెట్టేసి పెడతాను అనమాట పక్కకి ఆయనకు వెయిట్ చేసి అని ఇచ్చేయచ్చు అని చెప్పి ఇంక ఇవన్నీ ఇక్కడ అడావిడిగా ఉన్నాయి నాకు అన్నీ ఒకటేసారి చేయడం కదా దాని గురించి అని ఇంకా మసాలా అంతా తీసి పెట్టానండి ఇంకా ఈ టీ అయిపోతే ఈ కుక్కర్ తీసి పక్క దానిపైన పెట్టేసుకుంటే దీనిపైన చికెన్ వేస్తాను అలాగే చికెన్ వేసే ముందు ఏంటంటే బగారా రైస్కి బగారా తాలింపు వేసుకుంటానండి ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసారు కదా బగారాకి తాలింపు వేస్తున్నాను అనమాట ఇవన్నీ ఫైనల్గా తాలింపు వేసినప్పుడు నేను ఇంతకుముందు కూడా బగారా రైస్ చూపించాను కదా మనకు ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ కొంచెం వేడిగా అంగానే గరం మసాలా అలాగే కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ వేసేసి అవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లి పేస్ట్ అవి వేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లో మనం వాటర్ వేసేసుకొని నేను కొంచెం చికెన్ మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది కదా ఆ పౌడర్ కూడా వేస్తాను మనకు బగారాకు మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి అవన్నీ వేసి మనం రైస్ కుక్కర్లో పెట్టేసుకుంటే ఫైనల్గా రైస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది అలాగే పెట్టేశాను ఇక్కడ వచ్చేసి చికెన్ కోసము ఆయిల్ వేసాను అలాగే ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కరేపాకు పుదీనా ఇవన్నీ వేసి ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడ అలాగే దీంట్లో కొంచెం పసుపు కూడా వేసాను అలాగే అల్లం వెల్లి పేస్ట్ కూడా వేసానండి దీంట్లో ఇవన్నీ కొంచెం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత చికెన్ యాడ్ చేస్తాను చాలా రోజులు అయింది కదా వండి ఈ మధ్యలో అసలు అస్సలు ఉండట్లేదు ఇంకా మటన్ బాగా కారం అవన్నీ వేసిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ అది వేసానండి వేసి కొత్తిమీర వేసి ఇంకా కుక్కర్ మూత పెడుతున్నాను అనమాట ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ పెట్టామంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఫైవ్ విజిల్స్ పెట్టేస్తున్నానండి ఇంకా మటన్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టు ఇది చికెన్లోకి వచ్చి కొంచెం మసాలా వేసి చేద్దామని జీలకర్ర ధనియాలు అలాగే లవంగ ఇలాచి చెక్క కొంచెం ఎండి కొబ్బరి వేసాను ఇవన్నీ ఫ్రై చేస్తున్నానండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంక ఈ చికెన్ వచ్చేసి ఇంకా ఇది ఎగస్ట్రా చికెన్ ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెడదామని చెప్పి కడిగి దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసాను అంతే ఇంకేమి వేయలేదు సాల్ట్ వేసి ఇది బాక్స్లో పెట్టేసాను ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి ఇక్కడ ఈ మసాలా వచ్చి ఇంకా మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట 
इपड़ मसाला कूड़ा दींसानी मसाला को मसाला फ्रिजो पेटेसा क्री सरपोद अंत दीकमे कदा इधे फ्रिजो पेड़ता इंका चिकेन कदा अद वेट दस इपड़ी दींप कम याडेना आलरे तेसपी का बट्टी नीन स्पीड स्पीड चूप्चे इपड़ क्री सरपड़ा कारम वेस्ना इकड़ चूसर कदा इप्ड कारम वेक तरह को वाटर वेम इध मन फाइव मिनट्स टेन मिनट बड़कीा को दर पड़े वर को उड़की मसाल वैसी मन के चिकेन पीसेस की बाग पड़ता है अब मंच टेस्ट अने क्री अने इपड़े दींट फैनल को याडेसा अड़े रईस अन्ट इंका चूसर कदा फ्रेंड्स क्री चिकेन रेडी आई पापे मटन रेडी आई चूसर कदा मटन रेडी आई इंकोचे रईस रेडी आईन इंकवी आईपते इवन बोल पेटेको इंका लंच रेडी चेयर चूसर कदा रईस कुकर् रईस रेडी आई इंत फ्रेंड्स व्लाग् कंपलसरी लाइक चेक अला कामेंट सब